good evening everyone so today we'll discuss what do you mean by pooling layer how the pooling layer will be works and what are the different types of pooling layer the pooling operation involves sliding a two dimensional filter over each channel of a future map which is in the three dimensional space so future map ante input image anamata so input image meeda the pooling operation involves sliding a two dimensional filter over each channel of the future map and summarizing the features lying within the region covered by the filter just like filter operation anamata so filter operation e vidhanga ite chestamo alage oka filter anedi manaki e vidhanga work avutundo two dimensional space lo oka filter anedi e vidhanga manaku work avutundo pooling anedi kuda adhe vidhanga work avutundi we will slide your pooling on the input map in future map or input image so input image anna future map anna save anamata so input image meeda mee pooling layer anedi apply chestamo just like filter filter mana e vidhanga apply chesamo aa vidhanga apply chestamo apply chesi manaka filter anedi entha varaku cover avutundo ledha mee pooling layer anedi entha varaku mee input map ni ledha mee input ఫ్యూచర్ మ్యాప్ ఏదైతే ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్ ని కవర్ చేస్తుందో ఆ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి ఫీచర్స్ మొత్తాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం పూలింగ్ లేయర్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద మోర్ దెన్ టూ డైమెన్షన్స్ మీ ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్ అనేది మోర్ దెన్ టూ డైమెన్షన్స్ లో ఉంటే అట్ దట్ టైమ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఫ్యూచర్స్ ఫ్రమ్ ద ఇమేజ్ ఓకేనా ఇమేజ్ నుంచి మీరు ఫిక్స్ పిక్సెల్ ఫీచర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి పూలింగ్ లేయర్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వెన్ యూ యువర్ ఇమేజ్ ఇన్ ద త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ మీ ఇమేజ్ అనేది త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ లో ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా టూ డైమెన్షన్ లో కానీ వన్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద నార్మల్ ఫిల్టర్స్ నార్మల్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ టూ బై టూ ఫిల్టర్ కావచ్చు లేదా ఫోర్ బై ఫిల్టర్ ఫోర్ ఫిల్టర్ కావచ్చు నార్మల్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీరు ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఫర్ ఏ ఫ్యూచర్ మ్యాప్ హ్యావింగ్ డైమెన్షన్స్ ఎన్ ఇన్ ఎన్హెచ్ ఇంటూ ఎన్డబ్ల్యూ అండ్ ఎన్సి the dimensions of the output obtained after the pooling layer is so mana previous class lo em chesam so manaku input anedi input lo manaku w w into h dimensions alage k into k filter filter straight edge chesarki s padding anedi p vachina appudu output map anedi e vidhanga vastundi these are the formulas for output anamata so output ki formulas ante output meeku em vastundi filter anedi ఈ పారామీటర్స్ ఉపయోగించి స్ట్రైడ్ పేడింగ్ అలాగే ఇన్పుట్ డైమెన్షన్ వీటన్నిటి ఉపయోగించి కన్వల్యూషన్ లేయర్ లో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మన అవుట్పుట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హెచ్ అవుట్ డబ్ల్యూ అవుట్ అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి అవుట్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అదే విధంగా ఇక్కడ పూలింగ్ లేయర్ కూడా పూలింగ్ లేయర్ అనేది మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్ మ్యాప్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ మీకు ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్ ఏంది ప్రీవియస్ కేస్ లో ప్రీవియస్ కేస్ లో మనకి ఇమేజ్ డైమెన్షన్ ఎంత డబ్ల్యూ ఇన్ ఇన్ టూ హెచ్ ఇన్ డబ్ల్యూ ఇన్ ఇన్ టూ హెచ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ టూ డైమెన్షనల్ టూ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ వేర్ యాజ్ హియర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ త్రీ డై త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ ఎన్ హెచ్ ఇన్ టూ ఎన్ డబ్ల్యూ ఇన్ టూ ఎన్ సి సో వాట్ ఈస్ ఎనీ హెచ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎన్ డబ్ల్యూ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎన్ సి ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మ్యాప్ దట్ ఈస్ థర్డ్ డైమెన్షన్ యువర్ థర్డ్ డైమెన్షన్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనమాట సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఫర్ ద పూలింగ్ లేయర్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా ఎన్హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ వన్ హోల్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎన్డబ్ల్యూ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎన్సి ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం అవుట్పుట్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయము సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫిల్టర్ సైజ్ ద ఎఫ్ ఇండికేట్స్ ద ఫిల్టర్ సైజ్ ఎస్ ఈస్ ద స్ట్రైడ్ లెంత్ మీ స్ట్రైడ్ యొక్క లెంత్ అంటే మీ విండో అనేది ఎన్ని స్టెప్స్ మూవ్ అవ్వాలి అనేది దాని యొక్క లెంత్ అనమాట స్ట్రైడ్ యొక్క లెంత్ సో ఎందుకు మనం పూలింగ్ లేయర్స్ అనేవి ఉపయోగించాలి పూలింగ్ లేయర్స్ ఆర్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మ్యాప్ అంతే కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం పూలింగ్ అనే లేయర్స్ అనేవి ఫిల్టర్స్ అనేది ఉపయోగించినప్పుడు ఫిల్టర్ అనేది ఉపయోగించినప్పుడు ఈ ఫోర్ బై ఫోర్ ఈ ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో 
ఇమేజ్ ఎన్ని డైమె ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయ్యాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అదే మనం ఫిల్టర్ ఉపయోగించి అప్లై చేసినప్పుడు టోటల్ నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ వచ్చాయి త్రీ కాలమ్స్ వచ్చాయి దిస్ ఈస్ ద టూ డి ఫిల్టర్ వేర్ యూ హ్యావ్ విడ్త్ అండ్ హై వేర్ యాజ్ పూలింగ్ లేయర్ ఈస్ ద మల్టీ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ పూలింగ్ లేయర్ అంటే మీకు మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫిల్టర్ సో దట్ ఈస్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మ్యాప్ సో ఫ్యూచర్ మ్యాప్ కి ఇన్పుట్ ఇమేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇమేజ్ అనేది మనం ఇచ్చేటటువంటి ఇన్పుట్ అనమాట ఫ్యూచర్ మ్యాప్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను ఒక ఇమేజ్ ని ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాను దాని తర్వాత వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ ఏంటి ఇమేజ్ అంటే మీ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి ఆపరేషన్ అంటే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్యలో జరిగేటటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆపరేషన్స్ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజెస్ ని ఫ్యూచర్ మ్యాప్ అని పిలుస్తాను ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ రిమర్ ఇట్ హాస్ అస్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దస్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ టు లెన్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపిటీషనల్ పవర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ వై యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ మన సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ని ఎందుకు లేదా డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ని ఎందుకు రెడ్యూస్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద అన్వాంటెడ్ పిక్సెల్స్ ఫ్రమ్ ద ఇమేజ్ ఓకే అన్ఇంట్రెస్టెడ్ అన్ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నాట్ సోటబుల్ పిక్సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి అలాగే మీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది మీరు ట్రైనింగ్ కొరకు ఉపయోగించేటటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది కన్వర్షన్ లేర నెట్వర్క్స్ లో యాక్యురేట్ గా ఉండాలి అండ్ మినిమైజ్డ్ గా ఉండాలి అనమాట యాక్యురేట్ అండ్ మినిమైజ్డ్ గా ఉండాలి సో ఈ ఆపరేషన్ ఈ అచీవ్ అనేది చేయడానికి లేదా ఈ టార్గెట్ అనేది ఇచ్చి కావడానికి యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ ఇమేజ్ అనమాట ఇన్పుట్ ఇమేజ్ మీద పర్ఫార్మ్ చేస్తా అనమాట ద పోలింగ్ లేయర్ సమ్మరైజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ మ్యాప్ జనరేటెడ్ బై ద కన్వెన్షన్ లేయర్ సో ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ ద ఫ్యూచర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రీసియస్లీ పొజిషనింగ్ ద ఫ్యూచర్స్ జనరేటెడ్ బై ద కన్వెన్షన్ లేయర్ దిస్ మేక్స్ ద మోడల్ మోర్ రబస్ట్ టు వేరియేషన్స్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ మీద మనం పోలింగ్ లేయర్ అప్లై చేస్తాము అక్కడ నుంచి మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దెన్ విఎల్ అప్లై నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద సెకండ్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ పూలింగ్ ఆపరేషన్ కి నాకు అవుట్పుట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ పూలింగ్ ఆపరేషన్ యొక్క అవుట్పుట్ యొక్క ఇమేజ్ మీద నేను నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ కంటే సెకండ్ ఇమేజ్ అనేది నాకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ లో రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఆపరేషన్ అనేది స్పీడ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి యాక్యురేట్ అనమాట సో అన్నెసెసరీ పిక్సెల్స్ అనేవి ఏమి లేకుండా ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ పిక్సెల్స్ మీ టార్గెట్ అనేది రీచ్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ పిక్సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట జస్ట్ హౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వీడియో కానీ ఒక వాయిస్ కానీ రికార్డ్ చేశారు అనుకోండి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ లో సో దాన్ని మనం రీ రికార్డింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు లేదా దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ వీడియోని కానీ ఆ ఆడియోని కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ లేదా అన్వాంటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఏ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేస్తామో బిఫోర్ ఫర్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ముందు ఎలాగైతే ఎన్హాన్స్ చేస్తామో అదే విధంగా కన్వెన్షన్ యూర నెట్వర్క్స్ లో మనం ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది అప్టైన్ చేయబోయే ముందు యూ నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ ఇమేజ్ అనమాట మీ ఇమేజ్ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎన్హాన్స్ అనేది చేస్తాము అలా చేయడానికి మనం ఫిల్టర్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాము పోలింగ్ లేయర్ ఈస్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫిల్టర్ సో హెడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పూలింగ్ లేయర్స్ మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ పూలింగ్ లేయర్స్ ఉంటాయి మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ యావరేజ్ పూలింగ్ మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ యావరేజ్ పూలింగ్ నాట్ మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ మిన్ పూలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ యావరేజ్ పూలింగ్ సో మ్యాక్స్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ అప్లై ద ఫిల్టర్ ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో కనిచ్చేటటువంటిది ఇన్పుట్ ఇమేజ్ దీనిపైన నేను టూ ఇంటూ టూ ఫిల్టర్ ని అప్లై చేశాను ఫస్ట్ నేను టూ ఇంటూ టూ 
ఈ గ్రీన్ కలర్ లేక మీకు అది ఫిల్టర్ అనేది మూవ్ అవుతుందో ఇందులో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే ఎల్లో కలర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎల్లో కలర్ లో ఉండేటటువంటి మాక్సిమం వాల్యూ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అదే రెడ్ కలర్ కి వచ్చినప్పుడు రెడ్ కలర్ ఉండేటటువంటి మాక్సిమం వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది దట్ మీన్స్ ద మాక్సిమం పూలింగ్ ఇన్ మాక్సిమం పూలింగ్ ద ఫిల్టర్ ఆర్ ద పూలింగ్ లేయర్ విల్ రిటర్న్స్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ప్రెసెంట్ వాట్ ఎవర్ కవర్డ్ కవర్డ్ బై ద ఫిల్టర్ ద కవర్డ్ ఏరియా ఫిల్టర్ ఎంత వరకు అయితే కవర్ చేసిందో ఏరియా ఇమేజ్ లో ఒక ఫిల్టర్ అనేది ఎంతవరకు కవర్ చేసిందో ఆ కవర్ చేసినటువంటి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం పిక్సల్ వాల్యూని మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది వెన్ యూ అప్లై ద మ్యాక్స్ పూలింగ్ మ్యాక్స్ పూలింగ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు అదే మీరు యావరేజ్ పూలింగ్ అనేది అప్లై చేశారనుకోండి ఇట్ రిటర్న్స్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ కవర్డ్ ఏరియా ఫిల్టర్ ఎంతవరకు అయితే కవర్ చేసిందో దాని యొక్క యావరేజ్ వాల్యూని మనకు రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ టేక్ ద బ్లూ కలర్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీ టూ ఇంటూ టూ ఫిల్టర్ అనేది ఈ బ్లూ కలర్ ఏరియాని ఫిల్టర్ కవర్ చేసింది అనుకోండి దెన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ నెంబర్స్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ నెంబర్స్ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ కి మీకు అవుట్పుట్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఎలా సో దిస్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ మీన్ పూలింగ్ అనమాట సో మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ యావరేజ్ పూలింగ్ నాట్ మీన్ పూలింగ్ ఓకే వాట్ ఈస్ పూల్ వాట్ ఈస్ పూలింగ్ లేయర్ ద పూలింగ్ లేయర్ ఈస్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆర్ టూ డైమెన్షనల్ ఫిల్టర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫిల్టర్ వై యూ ఆర్ యూజింగ్ ద పూలింగ్ లేయర్ టు రెడ్యూస్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇమేజ్ ఈ ఇన్పుట్ ఇమేజ్ అయితే ఉంటుందో దాని యొక్క డైమెన్షన్ ని రిమూవ్ తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తాం యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పూలింగ్ మ్యాక్స్ పూలింగ్ అండ్ యావరేజ్ పూలింగ్ అండ్ సో నౌ వీ కెన్ సి వీ విల్ డి సీ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ సో లీనెట్ ఫైవ్ లీనెట్ ఫైవ్ ఈజ్ అండ్ కన్వెన్షనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇట్ ఈస్ బి యూజ్ టు క్లాసిఫై ఆర్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ డిజిటల్ ఇమేజెస్ హ్యాండ్ రిటర్న్ డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఎంఐ ఎంఐ ఎన్ఎస్టి డేటా సెట్ ఉంది కదా ఎంఐఎస్టి డేటా సెట్ లో మనకి ఏముంటాయి హ్యాండ్ రిటర్న్ డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అలా హ్యాండ్ రిటర్న్ డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి లీనెట్ ఫైవ్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో టోటల్ గా ఈ లీనెట్ ఫైవ్ లో మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ లేయర్స్ లీనెట్ ఫైవ్ లో మనకు టోటల్ గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఐ విల్ ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ విత్ ఎన్ డయాగ్రామ్ దెన్ ఐ విల్ ప్రెజెంట్ ఆల్ ద లేయర్స్ ఇన్ డీటెయిల్ సో యూ కెన్ సి దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద లీనెట్ ఫైవ్ లీనెట్ ఫైవ్ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ లేయర్ వేర్ యూ కెన్ సప్లై ద ఇన్పుట్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద కన్వల్యూషన్ లేయర్ వన్ కన్వల్యూషన్ లేయర్ వన్ this is the pooling layer 1 this is the convolution layer 2 this is the pooling layer 2 you can see how the big image 28 into 28 the big image will be reduced as 5 into 5 image after the last layer and this one is the this, these denses are the output layer are fully connected layers these are the fully connected layers where we can generate the output and okay what are the layers input layer where we can supply the input and we have the convolution layer one pooling layer one input layer convolution layer one pooling layer one convolution layer two pooling layer two like a fully connected layer so these are the fully connected layer 120 f5 full and rasiyam kada alage 84 f6 full and rasiyam kada these are the fully connected layers అండ్ ఇక్కడ టెన్ అవుట్ అని రాసాం ఈ టెన్ అవుట్ అనేది అవుట్పుట్ లేయర్ అనమాట సో హౌ ద లీనెట్ ఫైవ్ విల్ వర్క్ లీనెట్ ఫైవ్ ఎలా వర్క్ లీనెట్ ఫైవ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఫస్ట్ వీఆర్ సప్లైయింగ్ ఏ డిజిటల్ ఇమేజ్ ఏ హ్యాండ్ రిటర్న్ డిజిటల్ ఇమేజ్ సెట్ డేటా సెట్ టు యువర్ నెట్వర్క్ మీ డేటా సెట్ కి ఒక నెట్ మీ నెట్వర్క్ మీ నెట్వర్క్ కి కన్వల్యూషన్ నెట్వర్క్ కి ఆ డేటా సెట్ ని సప్లై చేశారు ఫర్ సపోజ్ లెటర్ సే 
uh, the network will first accept one image. We network and first okay, image ni this kuni. Okay, image in this kuni. E image pain in any just no convolutional operation perfect yes. Nothing but we are using the filters to extract the required features from the image. What convolutional layer will do? This layer extract the features from the input image using a set of convolutional filters. On a convolutional filter save it on time, a filters no pagichi on a data ni extract it yes. Okay. So 28 into 28 images save it on time. Then load not 20 features of the name extract chaser. Next in India, the pooling layer in apply yes. Pooling layer. So pooling layer in yes, the will reduces the, the dimensions of the convolutional input. Convolutional input. So e pooling layer ki input in economic is the convolutional layer in input ga is the matter. So input image by na convolutional operation apply jc nenu convolution layers ni generate chestanu ante required interested pixels evaithe untayo vatni mottani extract chestanu so tarvata ee convolution layers ki edaithe naaku convolution layer le edaithe data untundo danni nenu ee convolution layers pai na nenu em chestanu pooling operation apply chestanu when you apply the pooling operation it will again filter the Convolution layer data. First one of the input image in chi, but the filter JC and data in this kunano. Malla e convolution layer me the Malan and pooling operation jet and dwara. Unkunta unka filtering, unka in depth filtering and HSC, unkota data name filter JC. So upon a image and the other reduce in the fourteen into fourteen size in the reduce in. Then I am applying again the convolution operation. Malla convolution operation name apply as some. So, apply this number in the room, the image and reduce it. So, initially, when you are extracting related features to your target, you initially got target in each got any related features in extract is not the the conventional input, uh, the conventional output and the image size will be same on what the conventional output to image size same on to the matter. When you apply the conventional operation on the pooling input. This pooling layer data is the same as the convolution operation. And apply the second convolution layer, ki, second convolution layer ki, input is the first pooling layer. This first pooling layer is the data. So, this is apply the same Again, we image size and reduce the image size. And reduce so, this is the same as the data. We can reduce the final. We can identify the same so na digit akkada unna 20 data motta naaku 120 representation chestunna ni identify chesi so ee vidhanga convolution operation ni perform chestu so what we do first input layer ki input supply chestanu convolution layer will extract the convolution layer 1 will extract the data from the uh, input image then on that input image convolution layer 1 to so, edaithe data undo dani meeda nenu pooling operation anedi apply chestanu it will down sample. Down sample and AT, a twenty size key, a convolution layer loan at twenty size key, a e pooling loan at twenty size and edit, Taco Gound. The in Kante, a e pooling layer loan data and edit, Taco Gound. And the down sampling and adjust. Next to convolution layer two, convolution layer two and just on the e pooling operation layer the Naku output and edit. The anime the Naku, Malla convolution operation and edit, a filtering operation and edit, Chastana matter. Filtering operation is not put. Then again, I am applying the pooling operation to reduce the dimensions. So, final result is soft matrix layer. And the final result is output generated. So, this is how the Linet file will be works for your handwritten character recognition. So, what do we do? Input image is the convolutional operation. 
కూలింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ట్రైన్ యువర్ కన్వల్యూషనల్ నెట్వర్క్ లే ఫస్ట్ డేటా సెట్ ని కలెక్ట్ చేయాలి లేబుల్డ్ ఇమేజ్ దట్ ఎస్ ఎంఐఎన్ఎస్టి డేటా సెట్ దెన్ ప్రీ ప్రాసెస్ ద ఇమేజెస్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద ఆర్జీబీ ఇమేజెస్ ఇన్ టు ద గ్రే స్కేల్ ఇమేజెస్ అలా ఏమైనా కన్వర్షన్ అనేది చేయాలనుకుంటే ఆ కన్వర్షన్ అనేది చేయొచ్చు దెన్ డిజైన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ ద సిఎన్ఎన్ ఆర్ యూ కెన్ డిజైన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ ద కన్వల్యూషన్ నెట్వర్క్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్సో లైక్ లీ నెట్ ఫైవ్ కానీ లేదా అలాక్సా నెట్ కానీ లాంటి నెట్వర్క్స్ ఏదో ఉపయోగించు డిజైనింగ్ సిఎన్ఎన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ చూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పారామీటర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇన్పుట్ సైజ్ స్ట్రైడ్ ఫిల్టర్ అండ్ వెయిట్ షేరింగ్ ఇలాంటి పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉండాలనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలి వెన్ వైల్ యూఆర్ డిజైనింగ్ సిఎన్ఎన్ ఆర్కిటెక్చర్ దెన్ ఇన్సులైజ్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ ద సిఎన్ఎన్ ఆ కనెక్షన్ యొక్క వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిసైడ్ చేయాలి then you can choose the last function and optimizer like artificial neural networks artificial neural network manaku last function untundi aa last function lo vachinatuvanti last value aadharanga mee optimizer em chestundi weight values ni update chestunna avu here here also we have the last function and optimizer ikkada kuda manaku last function and optimizer anedi untundi then we will train the our network mana network ni train chestamu then we can evaluate the performance of your cnn సిఎన్ఎన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని అవైలేట్ అనేది చేస్తా ఉన్నాం సో దైన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏఎన్ఎన్ అండ్ సిఎన్ఎన్ ట్రైనింగ్ ఈస్ హియర్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద లేయర్స్ ఇక్కడ మనం లేయర్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి అక్కడ కూడా లేయర్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం ఇన్పుట్ లేయర్ హిడెన్ లేయర్ అవుట్పుట్ లేయర్ బట్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనం లేయర్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ లేయర్స్ యొక్క పారామీటర్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేయాలి అలాగే వెయిట్ వాల్యూస్ ని కూడా డిఫైన్ చేయాలి లేయర్స్ యొక్క పారామీటర్స్ అలాగే వెయిట్ వాల్యూస్ కూడా డిఫైన్ చేయాలన్నమాట దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వెన్ యూఆర్ డిజైనింగ్ ద ఏఎన్ఎన్ అండ్ సిఎన్ఎన్ సో ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ అదర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆఫ్ ద సిఎన్ఎన్ అలెక్సా నెట్ జెడ్ఎఫ్ నెట్ Uh, VZZ net, Google net and RSNet.